。やる気、元気、玉木。霊感太郎との玉木のズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。キンプリのグループ全体とあとメンバー全員の2022年の運勢を占おうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしてます。ぜひチェックお願いいたします。個人観点の申し込み方法、あの、動画概要欄に書いてあって、でツイッターで、あの、最新の受付状況、今は受付してるよ、してないよ、とか、再開したよみたいなのを書いてます。あの、ご覧になってお申し込みくださいませ。あと、お知らせ。回転寿司占い講座。えー、こちら1月末日までの締め切りに伸びまして、世界一楽しく簡単にカバラス秘術っていうのがマスターできます。あの、ここに書いてある数字ですね。これ。これで、あの、性格とか性質とか適色とか、あと相性とかがいろいろ分かって人生変わると思いますし、知ってると。すっごい役に立つと思います。はい。こちらも、動画概要欄です。はい。では、キンプリ、3回目かな私、このチャンネル始めたのは2020年の2月で、キンプリ占うの多分3回目。さあ、3度目だ。行こう。もう一回、性格から行こっか。私もね、去年の3月に占ってから、この1年くらいで、またカバダス秘術がちょっとパワーアップしたと思うので、行くよ。よかったよね、りょうちんの、演技素晴らしかったよねと思って、私と旦那さんでさ、お帰りもね大好きで、なんか過去最高傑作だねって言って見てたんだけどさ、いや、すごい良かったよね。上手だ、上手だよね、平野さん。では、カパダス秘術、その平野さん、11の11の未来数さん、まあ、あの、浮世離れしてて不思議な人ですね。巫女さんみたいな人です。あの、宇宙とかね、世界からのメッセージをこう受け取り、それをこう人々に伝えるのが役割な人です。メッセンジャー的な人で。あの、ちょっと浮世離れしてますね。で感覚で直感で生きてます。ビビビッと来るんですよ。11の人はビビビッと来て、それに従うと大体間違ってないんです。合ってるんですよ。うん、なので、直感、感覚でビビビで生きてる人ですね。ですごい繊細さんです。1たす1で。二の性質も持ってですね。すごい繊細で人の気持ちとか、敏感に感じ取る人。ただ、すごい優しい繊細な人なんだけど、人に対する投げかける言葉が、あの、ビシッてこう厳しかったりしてびっくりすることがあったりする。そう、十一で、未来数が三だから、ワイワイこう、何、はしゃぐとか自分の素をさらけ出すとか、気持ちをね、オープンにするみたいなのは、人生の課題なんですよ。なのでまだ苦手だと思ったら、神宮寺さんみたいなね、三三みたいな、あの、神宮寺さんを目指してるんだけど、まだそれには、あの、それが苦手だみたいな。神宮寺さんみたいに振る舞うのが苦手だ。神宮寺さんのこと知らないまま喋ってるけどね。<笑>ど、どのくらいあの、陽キャかわかんないけど、多分陽キャだと思うの。うん、神宮寺さんみたいに明るく、陽キャって、キャッキャキャッキャ、あの、表現するみたいなのが苦手。ってなんだけど、それを目指してるわ、みたいな感じ。課題がね、3なんですよね。で、長瀬さん行きますね。7、5で未来数が6。長瀬さんはミステリアスの王様でしょう。キングオブミステリアスじゃないですか。7、7はあのストイックな求道者で、あの、一人の時間、一人の空間がないと生きていけないんですよ。で、自分の内面とか言う必要ないと思ってるし、言わないし、家族にも言わないし、もう、科目ですね。で、あの、怒ってるのかなとか、怖い人なのかなとか、話しかけちゃダメなのかなって勘違いされやすいんだけど、すごい勘違いされるのよ。無表情だし、なんか自分を表現全くしないし、人をこう、シャットダウンしてるように見えるの。うん。でも、内面はグツグツグツグツ一番煮えたぎてる、マントルのように。地球って周りがこう、クールで、中がグツグツしてるじゃん。そんなイメージ。表面は超、クールだけど、内面はめちゃめちゃ熱いみたいな。うん。で、あの、過去数の語、ペルソナの語も、自由と変化を愛する旅人タイプで、どっちもね、自分軸なのよね。語、語はめちゃめちゃ自由よ。とにかくあの、海外とかに縁があって言うと、動き回ってなきゃいけなくて、語学、コミュニケーション能力に長けてて、語もね、猫みたいなの、ミステリアスって、魅力的なの、語を持てるのよ。猫って可愛いし、こう、追いかけたくなるじゃない語もね、なんか追いかけたくなるような要素があるのね。この人何考えてるんだろう知りたいなって思わせちゃうような、なんか、ミステリアスさというか、そうね、ちょっと何考えてるのか、わかんない、なんか妖艶な感じあの、セクシーな感じよ、こって。
。そうなの。で、7の、7も5もこう共通してるのが自分軸で自由で、もう自分のペースでこう自由にやらせてくださいみたいな感じでミステリアス、ミステリアスな王様よ。で、未来数が6だから、あの人にベタベタしたり愛情深くしたり世話焼くのが苦手だと思う。これが人生の課題にしてる。うん。毒いないよね、誰もね。毒って愛情深いんだよ。なんか愛情深さみたいなの自分は身につけなきゃみたいな。世話焼きみたいなのは足りてないと思ってる。はい。で、高橋海人さんは8さん。社長キスね。8は社長です。駆け抜ける戦士。あの、組織とか大勢の中でトップに立って、それで、あの人をこう上手に動かすっていうのがすごい得意なの。強いリーダーシップを持ってます。で、お金と仕事に一番強い数字ですね。悪いところはあの、わがままさが出たり、人の話聞かないとか。めちゃめちゃパワフル。超パワフルで。3はね、このジングジーさんのところでめっちゃ説明すると思うけど、人気者、愛されキャラ、表現者です。えー、高橋さん一言で言うと、多分みんなでワイワイ楽しく盛り上がって頑張ろうよみたいな<笑>。そんな感じじゃないかな。すごい楽しい人だと思うよ。で、あの、根性で楽しく頑張ろうみたいな。そんな感じ。未来数7だからな。多分孤独とか一人でなんかやるみたいなのは苦手だと思う。長瀬さんと多分全然違うよね。で、岸さんで44なのね。44、まあ、8、8でもあるけど、44。44は、あの、この1年でちょっと分かってきたよ。あの、8は社長気質って言ったじゃん。44は、さらにその上の、なんか、高次元の社長気質だから、大企業とかを経営できちゃう。なんかちっちゃい、こじんまり、なんか、したね。企業とかのイメージじゃないよ。もう大企業の社長とかトップとかできるような、そんなビッグな人物ですね。44の人。で、地球のため、宇宙のためになんかしたいっていう気持ちも持ってる。え、これ将来ジャニーズの経営者としていいと思うんだけど、<笑>どうかしら。どうかしらね。うんで、過去数11は平野さんと同じね、あの、巫女さん的な。目に見えない感じと、目に見えないものを感じちゃうと、新刊タイプ。未来数が2なんだ。こことここがまあ同じだとも言えるな。9月生まれだからね。だから11、不思議、不思議ちゃんはずっとまあ根底にあるんだね。多分ね。繊細で優しいんだけど、時に大胆で、めちゃめちゃビッグなことを将来成し遂げると思います。はい。で、チングジさんはもう、さんさん永遠の5歳です。裏も表もなく永遠の5歳で、明るくて人気者で、もう神宮寺さんがいるだけでもう、そこに話題が生まれて、みんなが集まってきて、表現する、自己表現するのが得意。芸術家肌、天才肌、ひらめき発想力が素晴らしい。自由ですね。自由で楽しい人。悪い面は、あの、感情がさ、ジェットコースターみたいなの。子供ってそうでしょ ?100% 楽しいの後に 100% 悲しい彼みたいな、ガンガンガンってきて、なんか感情がね、もう、周りがついていけないとか、あとは、あの、薬物とかね、アルコール依存症とかで捕まる芸能人を見ると、ザさんがほぼほぼ 90% くらい入ってるので、そういうなんか、快楽に溺れがちみたいな、そういうのに注意です。目先のこ楽しさばっかり、目先が楽しければいい。とか、なんか逃げたくなっちゃうとか、そういうのに注意。長期的な計画を立てるのが苦手です。未来数も読んだから、やっぱコツコツ頑張るみたいなのが苦手。コツコツ系、毎日同じことをコツコツコツコツ努力して形にしていくみたいなのが苦手。もう瞬発力でパッパッパッってやりたいみたいな感じ。で、岩橋さんへ、えー、ね、卒業というのを脱退というのをね、さ、ね、されてしまいましたけど、岩橋さんがなんで、あの、パニック障害になったか、この数字見たらなんか今ならちょっとわかるわ。9と8ってさ、考えすぎちゃう人なの。9って繊細で優しいのね。大人な数字なの。1から8の数字全部経験してて、達観してるのようで、不登校。この1年、うだ、あの、個人鑑定とか、のライブ中にリスナーさんに聞いたりとか、あらゆる方法でわかったんだけど、9の人って不登校とかニートになる率が高いの。なぜかっていうと、ちょっと視点が大人なのに高いところにいるのね。で、バカバカしくなっちゃうの。で、哲学者なのね。あの、学校って何の意味があるんだろうとか、なんかこうやって努力するって何の意味があるんだろう。意味なくないみたいな、なんか難しい哲学チックなことで人生みたいなのを考えちゃうの深く。
。8も大きな数字だから、両方大人だから、むちゃくちゃ考えちゃうの。真逆が神宮寺さんよ。ごめんね。なんか、神宮寺さんは考えてないみたいに言う。あの、そういうことじゃなくて、神宮寺さんはこう、瞬発的にこう、パッパってこう、新しいものをかさ、パッパッパッパってこう、ひらめきで、それが素晴らしいの。表現するのは得意なんだけど、あんまり深くは考えないのね。立ち直り早いし、打たれ強いし、3って。でも、9と8、あの、大人すぎるゆえに考えすぎちゃって、例えば、神宮寺さんが考えもしない、そんなの考えても意味なくないみたいなことまで、ぐるぐるぐるぐるずっと脳内で考える。ごめんね、なんか神宮寺さんを退避させると、なんかさ、神宮寺さんディスってるわけじゃないよ。ごめんね。3をディスってるわけでも、3は素晴らしい、あ,あの、数字だけど、そう、数字にね、なんか、優越、あ優越優れてるも、なんか、劣ってるもないからね。うん。すべての数字が素晴らしいんだけど、そう。ぐるぐるぐるぐる脳内で、考えなくてもいいことまで考えちゃうの。で、9と8の組み合わせの人は、確かにあの、病んじゃう人が多い。分かった。なるほどと思って。だから岩橋さんに言いたいのは、あの、そんなに考えすぎなくていいよって。もっとあの、考えないでも、もうちょっと脳天気に暮らしてる人でも、ちゃんと人生生きていけるし、そんなに考えすぎないでって、無理かもしんないけど、なるべく考え、なんて言ったらいいの考えても、しょうがないことってあるじゃん。いずれ結果が出るとかさ、わかることとかさ、まあ待ってればいずれ結果が出るのに、それについてこう途中の過程でぐるぐるぐる自分でなんか考えすぎない方がいいよっていう言葉を投げかけたいね。はい。えー、で、相性とか見てみようかなと思って今回。あの、すでに仲いい悪いとかは関係ないよ。この人とこの人の数字はすごい相性良さそうとか、この数字とこの数字努力が必要だねみたいな。あの、平野さんは、もう、直感、巫女さんなので、長瀬さんと会います。長瀬さんとはすっごい合う。あと会うのは、岸さんもこのマスターナンバー同士だから多分会うんじゃないかな。で、神宮寺さんとも楽しいと思う。岩橋さんとも会ったんじゃないかな。会わないのはとに、ああ、だも岸さん待って。まあ、岸さんちょっと待った。<笑>ちょっと待った。<笑>えっとね、会わないのはとにかく高橋さんよ。11と走って、あわけわかんないの。何考えてんのか、お互いが。見てる世界が全然違うの。8は現超現実的で、11って、こう、ふわふわした、こう、精神世界の中に来てるから、お互い見えてる世界が全然違うから、努力が必要。岸さんも、44って、まあ、マスターナンバーではあるけど、8、8だから、若干、でも11の性質も持ってんだよなあだから、まあまあまあ、まあまあ、まあまあいいと思う。うん。と、とにかくな、なんか、長瀬さんと平野さんの相性がすごい良さそう。長瀬さんから見てこう、いいでしょで、高橋海人さんと長瀬さんもやっぱ、多分ね、あの、注意が、注意っていうか努力が必要だと思う。高橋さんはもう、みんなで、ど、あの、集まって、みんなで力を合わせて、努力しようみたいな感じだと思うの、多分。わかんないけど。<笑>何もわかんないまま喋っててごめんね。で、長瀬さんはもう一人でクールにそつなく全部こなしますみたいな。もう一人で勝手に自分のペースでやらせてみたいな感じだと思うの。だから、え、な、何この人なんでこんなクールなのって高橋さんから見ると思うだろうし、長瀬さんから見るとちょっとうざいって思うかも。まあ、神宮寺さんもなんか似たような感じかな。神宮寺さんはわーって楽しいってやってるのを見て、長瀬さんがちょっとクールな目で見てるかな、みたいな感じはするかな。岸さんと長瀬さんこれどうなんだろうな。ちょっとここわかんないや。44。44ってね、あの、そもそもさ、出現する人が少ないからさ、そう、これ足して44になるってよっぽど限られてんのね。あんまり見たことないから、ちょっとここわかんない、パッサ。<笑>うん。でも合うか合わないかだと、どう、若干合わないのかな。どうなんだろう。で、高橋さんから見て、岸さんは多分合うよ。社長気質の、その岸さんは大企業の社長、社長気質だからもうなんか人生の先輩的な感じだと思う。あ、年齢的にもそうか。で、神宮寺さんは、神宮寺さんにとって高橋さんが親みたいな人だと思う。神宮寺さんがキャッキャッキャッキャしてるところに高橋さんがビシッって注意したり、こらって<笑>何やってんだみたいな。注意できるのは高橋さんだけじゃないかな。どうかな。ここは、あの、そういう意味で、あの、いいんです。相性いいんです。三はね、ビシッと言ってくれる人が必要なんです。はい。で、岸さんと神宮寺さんは、あー、どうかな。と,とにかく44がわかんないなと思って、難しいなと思って、ここもちょっとパス。うん、そ、そんな感じ。カバダス秘術、そう
。こんな感じがわかります。ここで、あの、回転寿司占い講座でわかります。じゃあ、今から、やっとカードか。占おう。めっちゃ語ったね。去年もう性格言ったからいいかなと思ったけど、語り始めたらもう10、19分も形した。はい。じゃあまず、金プリのグループ全体の運勢。金プリを見てるとさ、あの、本当にこの、何、ザ王子様みたいな姿をちゃんとこう、崩さずに表現していて素晴らしいなと思って。あの、王子様の世界っていうの、なんていうのキラキラした感じ。ちょっと、さあ、現実っぽくないキラキラさがあってさ、の、例えが合ってるかどうかわかんないけど、ディズニーランド的な、夢の国みたいな、あの、ジャニーズの中の、夢の、夢の国って、国なのか。なんか、そんな感じがする。合ってる。はい、ズバッと出ました。そうね、いいと思うよ。なかなかいいと思う。特に直近が素晴らしいね。直近世界の角度。え、点数にすると、この1年、70点くらいかな。70点、80点いくかな。なんかちょっと環境と立場だけど、もやもやって悪いカードが出たから、70、80くらいかな。うん。そうね、順番に行きますね。過去、去年とかは運命の輪だったから、なんかタイミングがいろいろあったとか、あの、チャンス到来とか、とても良いチャンスがつかめたと思って、今現在は、ちょっと苦しいんだよね。すごい気持ち、やる気はあるのよ。やる気はめっちゃあるんだけれども、こう想像、なかなか作り出せないとか、そういうなんか発信、発信うん、なんだろう。表現する場がないとか、なんか中止になったりした、またコロナで。わかんないけど。そう、表現する場がないか、表現、なかなか作り出せない、生み出せないみたいなので苦しんでる。ああ、報われないみたいな、苦しい苦しいってなってるって言って、でも近い将来2、3ヶ月後に世界のカードなので、何か集大成、完成します、大きな、何か。今までのね、集大成的なものがドーンって。まあ2、3ヶ月後から長くても半年後かな。なんか、大きな結果が出ると思うよ。で、総合的なとこ、立場がね、メンバーの立場がいまいち、なんかこう決めかねてるの。自分たちどこに進むべきなんだろうとか、それぞれ、まあグループがどこ行くべきかとかさ、それぞれ個人個人がどういう活動しようかみたいな、なんか迷い、不安、混沌、先が見えない、あんな眼中模索みたいな感じで、すごい悩んでそう、それぞれが。どうする今後みたいな。でね、環境が悪魔なんだわ。環境はこれいろいろ考えられるよね。今のなんかコロナがさ、またわーって増えてきちゃったのも表してるのも考えられるし、もしくは、まあ、事務所的なね、彼らを取り巻く環境だからさ、事務所かもしれないし、ちょっと悪魔のカードが出てしまった。これね、欲望とかね、うん、なんか、彼らを使ってなんか悪い人が何か企んでんじゃないだろうかみたいなのも考えられるし。うんで、恐れのところに死神が出てるのね。で、彼らの恐れとして、このまま止ま、なんか、自分たちの活動が止まっちゃったらどうしようみたいな、そこまでなんか結構ね、思い詰めるんだけど、最終結論女教皇なので、女教皇、こう具体的な誰かかなジュリーさんジュ,ジュリーさん<笑>誰なんか女教皇が何とかしてくれるか、もしくはこれ、彼ら自身の知性とかね、賢さで何とか乗り切るかみたいな。そんな感じがする。対策注意点、星なので、あの、何も案ずることはないです。希望を持って、目標を持って、あの、コツコツ頑張れば、何も問題ないです。はい。ということで。あ、まあ、80点くらいかな。なんかこの環境の悪魔が怖いけどね、なんだろうと思って。はい。じゃあ、一人ずつ見ます。はい。平野さん。平野さんの運勢。りょうちんのあの、なんか辛くてもさ、あの、笑ってしまう。笑ってしまうっていうか、笑顔でいる、その切ない笑顔が、キュンって、<笑>キュンってしたよね。お帰りもね、良かったよね。はい、ズバッと出ました。平野さんは今年、そうだな五50点くらいかな。50点くらい。良くも悪くも、そんなにすごい良くも悪くもないみたいな。なんか、過去からさ、もうすでに悩んでんの。ね、さっき、ここにつき、グループで出たけど
、自分どこ、どっちに行くべきみたいになんだろう、去年、俳優やって迷い始めたんかな。自分何をメインにやっていこうとか、どっちに進めばいいんだろうみたいな。今ね、悩んでる中にいる。で、恋人の背景に力の逆。恋人って、パッとさ、え、交際報道とかないよね。あったら嫌よね。<笑>よねと思って。まあ、うん、なんか、そうそう。単純に考え、パッと見てさ、そう、この力の逆もさ、女性が強すぎるみたいなカードだから、なんか女性が誰がいて、推しが強いのかなとか、思ったりもしたけれど、まあ、でも、いないとなると、人間関係は、周りの人間関係うまくいってるのになんか自分がいまいち、こう、なんだろう、乗り気になれないみたいな。うん。そんな感じがする。誘いとか、これやらないとか誘いにがあっても、いまいちこう、乗り切れない自分がいるんだけど、みたいな。そんな感じかもしれないね。で近い将来も女教皇の逆なの。ちょっと視野が狭くなっちゃいそう。だんだんだんだんこう、視野が狭くなっちゃいそう。自分どっちに行くべきなんだろうって悩んでるうちに、そうね、自分見失わないようにね。で、ご自身の立場のところもちょっとね、病んじゃって、ね、大丈夫節制の逆ってさ、なんか、うつとか抑うつ状態とかさ、なんかストレスがめっちゃ溜まってるみたいな。で、それを背景に悪魔だから、あの、岩橋さんみたいにあのメンタル系の感じ、注意してほしいなって思った。で、環境は、取り巻く環境はし平野さんとってもいいんだわ。で、最終結論、正義。あの、ここになんか恐れのとこにも忍者の逆がある。この忍者の逆と接戦の逆ってやっぱ、うつうつとしちゃうみたいな。感じなの。内面、我々の知らないところで実はむちゃくちゃ悩んでるかもしれないね。よっぽど。で、最終結論正義なので、なんか厳しい判断を下すと思う。よし、自分はこ,これやるわ、みたいに、うん。そうね、対策注意点も審判なので、それがいいと思う。なんか、悩めば悩むほどなんか、メンタルに来そうだから、スパンってこう決めちゃった方がいいと思う。はい。多分まあ、女性は関係ないね。ごめんね、変なこと言って。はい。長瀬蓮さん。長瀬さんの運勢。はい、ズバッと出ました。長瀬さんは、60点、70点くらいかな。でも、今が最悪なの。過去から現在にかけてが、あの、気持ちがさ、健在意識、潜在意識に死神とタワー出てるから、もう超絶ブルーよ。はあ、もうや、やだやだやだ、みたいな感じ。どうしたうん、マジシャンのお客だから、なんかね、あの、作り出せないとか、ね、さっきグループでも出たけど、マジシャンのお客。表現する場を、機会を失われたとか、なんか、こう、アイデア考えさえない。なんか、想像することができなくて、うわーわーってなって、もう限界ってなってるんだけど、近い将来2、3ヶ月後にはそれは、その不安は晴れてる。で、彼の立場は梅の輪なので、なんかね、あの、チャンス、ちゃんと掴む、掴むと思う。今年はラッキーな立場ではある。で、環境も多いでしょ周りの環境もすごいなんか積極的にやって、みんなやってくれて、最終結論が釣り、釣られた男の聖地なので、まあ、長期的な忍耐、努力、我慢、自己犠牲の末に今、報われる。なので、粘り強くやることで報われると思う。対策注意点、節制。ストレス、溜めないようにね。メンタル注意してねって言ってるけど、まあまあ、70点、80点くらいは言ってると思うよ。はい。じゃあ、高橋海人さん。ちなみに私、金プリンが初めて出てきたとき、あ、この話したっけなんて名前だって思ったの。<笑>グループ名として。キングプリンスって、なん、なんちゅう名前だってびっくりしたんだけど、今、こうやって彼らを見てると、それを、そう、さっき言ったように維持してるっていうか、ちゃんとキングとプリンスをしてるって思って、キラキラしてると思って、あ、この名前でよかったんだなと思って、さすが、じゃ、これジャニーさんがつけたのかなね、そうだよね。すごいなと思って。はい、ズバッと出ました。高橋さんあんまり良くないな。待って、このグループのリーダーって誰だちょっと待って。リーダーは誰なんだい今一生懸命調べている。岸さんなんだね
。騎士さんがリーダーなんだ。いや、なんか、ここに皇帝の逆が出たから。高橋、あ、そうね。騎士さんか。あ、やっぱ44がリーダーなんだね。そっかそっか。高橋さん、なんか今、トラブルかアクシデントがあったのかな。まず過去からさ、あんまりこう、体力、気力がこう低下してるか、やる気がちょっと、低下してるかみたいな感じで、今現在ね、なんか自分が決定したことでトラブルが発生したみたいな、トラブルアクシデントに巻き込まれてないかなみたいな。うん。で、近い将来も、皇帝の逆でしょこれ、ご自身、ご自身なのか、誰かこう、上司的な人なのか、上司っていうか、事務所の誰かなのか、皇帝のわがままさに苦しみそう。自分かもしれないし、誰かかもしれないし。で、あ、ここでも法が逆向いてんだ。じゃあ自分なのかななんかね、孤立しちゃってるんですよ。何かにとらわれてる。新しい発想、何か新しいものを作り出そうみたいな発想ができなくて、古いものに固執しちゃってとか、うん、何かにこうとら、昔のものとか古いものとかね。にとらわれちゃって、なんかがんじがらめになって、なんか苦しいんでそうで、孤立してそうな感じよ、立場。で、環境としては、周りをそ、周りはそれをなんか、優しく見守ってる感じかな。だけどなんか最終結論も、正義の逆なので、なんか、この迷いと苦しみの中であれこれ、こう、手を出したり、うん、迷い、迷って、決めきれなくって、なんか失敗するとか、もやもやもやっとした感じかな。対策注意点。運命の輪なのでチャンスが来たらそれ掴んどけって言ってますそうね点数にするとあんまよくない30点くらいかなうんじゃあ岸士さん<音声>はいズバッと出ましたあ岸士さんもいいね70点くらいかな特に今すっごい絶好調じゃないなんか。今までの三人、なんか、今現在が辛そうだったけどさ、岸さん今すごいの。今日なんか、過去は報われなかったって出てるけど、頑張ってもなんか結果が出なかったみたいだけど、今はね、これは皇帝、皇帝に気に入られてるか、自分のがリーダーシップをめっちゃ発揮できてるか、どっちかだよ。で、もうやる気に満ち溢れてる。もうやる気とも、うん、正義感と正しさと、うん、なんか強い気持ちでみんな引っ張っていくよみたいな、すごい力強さを感じる。で、近い将来もマジシャンなので、アイディア感がさえて、いろいろコミュニケーションを持って、新しいものをポンポンってこう生み出しそう。立場があんまり良くないんだよな。立場が法を背景に悪魔。法を見るとね、なんか、ジャニーさんみたいな存在を思い出すけどね、さっきの高橋さんがなんか囚われてた、法王の逆もジャニーさんかもしれないし。なんか古いものを守ってるね。でもそ、なんかそれによって、なんか悪循環の中にいるみたいな感じのカードを当ててるけど、環境、取り巻く環境はいい。騎士さんを取り巻く環境。みんと、なんか今んとこみんな環境がいいね。グループの環境はあんな悪かったのにね、個人個人だと環境がいいね。で、最終結論が力の逆なので、まあ、半年後、一年後の最終結論は、なんかね、力を発揮する方向が間違ってるとか、なんかいまいちこう力出し切れないとかね、なんかやる気、気力の、体力の低下か、尻込みしちゃうか、ちょっと 100% 自分の力を正しく発揮できるっていう状態じゃないかな。かすごい悪いわけではないけどね。対策注意点、世界。世界なんだろうな。壮大な人だからね。なんか何か極めればって言ってるようになんかこう世界をこう一つに騎士ワールドでなんかまとめちゃえばみたいなそんな風にも取れるなはい騎士さんでしたはいでは神宮寺さん3の3の人はね33の人はほんとピュアなのねピュアで可愛らしいよね3の人ってたほんと楽しんで話しててピュアで実際どんな人なの本当になんか可愛らしい人じゃないキャッキャッキャってしてないなんか。キンプリのなんかトークしてるところとか見たことないからどうなんだろうズバッと出ました。あ、神宮寺さん。あんまり良くないな。一番悪いかも
なんかトラブルアクシデントとかに巻き込まれないでほしいな。えー、点数だとな、三十二十点、二十点くらい。なんか,なんかね、過去は良かったの、なんかいろいろ想像できてて良かったんだけど、今はね、なんか見栄えとかプライドばっか気にしちゃって、ちょっと中身が追いついてないよみたいな。感じが出てるのね。で、近い将来も好きでしょ。不安迷い混沌。さあ、迷い始めます。立場はいいね。立場は女教皇も法王も、これ多分具体的な人物じゃないかな。見守っててくれるんだけど、えー、環境が戦車の逆。な、神宮寺さんをこう、助けてくれないのかな。なんか、あんまり周りの勢いが足りないの。で、恐れに恋人の逆で、最終決断皇帝の逆でしょ。皇帝の逆、もうグループ内じゃないといいけどね。皇帝のわがままさとか、傲慢さとかに注意か、まあ、ご自身がわがままになっちゃって、わーってこう、トラブルとかね、アクシデントをこう、招き寄せないといいな、どんま、誰、誰かな、注意してほしいです。はい。こんな感じですね。え、岩橋さんも占う占おっか。ね。岩橋さん。岩橋さんはこう、さらっとこう、だい、あの、軽く、軽くだなね、ちゃちゃっと。ズバッと出ました。若干心配かな若干心配ね。そうね。何が心配かって、ご自身の立場のところにさ、タワーの逆が出てるのと、対策注意点に死,死に神が出てるの。周りはなんか手厚くこうサポートしてくれたりしてるし、そう、周りには多分恵まれてんのよ。家族なり、お医者さんなり、さあ、なんかいろいろサポートしてくれる人はすごいよくしてくれてるんだけど、ご自身がなんかね、ふわふわふわって落ち着かない感じなの。気持ちが暴走したり、ちょっとこう夢見がちになっちゃったり、逆に落ち込んだりとか、もう限界になっちゃったり、多分波がまだすっごい激しいと思う。なので、そうね、あの、生き延びてっていうのは言いたい。生きていれば何とでもなるよって去年さ、あの、私、このキンプリの動画で、あの、私もパ,パニック障害になったことあったから、どういう感じだよってこう語ったことあるけどさ、こう先が見えないのよ。治らない。良くなったかと思うとまた、みたいな。さあ、ほんと、長いからさ、きついと思うのよね。ただただでも生きてれば絶対良くなるし、いいことあるから、とりあえず、あの、生き延びることを目標にしてほしい。うん。大丈夫。あの、生きてれば本当なんとでもなる。はい。こんな感じです。以上になります。ああ、めっちゃ喋った。45分喋っちゃった。はい。では、皆様、キンプリのファンの皆様、サチアで、キンプリのメンバーも、ね、ご活躍をお祈りします。では、えー、じゃんけんこう、たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい、ぐんなのデパーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイありがとうございます。